കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നടപടികൾക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളും നല്ല സഹകരണമാണ് നൽകി വരുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം തൊഴിലാളി സംഘടന കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെ നാലാമത്തെ മീറ്റിംഗാണ് ഇന്ന് ചേർന്നത് ഇതുവരെയും നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടർന്ന് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളും സജീവമായ പിന്തുണയാണ് നൽകി വരുന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള സഹകരണത്തിന് സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകൾ കൂടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ പുനഃസംഘടന നടപ്പിലാക്കുകയാണ് നിലവിൽ പതിനാറ് ബോർഡുകളാണ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് തൊഴിൽ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പതിനാറ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ ഒൻപത് ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളായി മാറ്റും അപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ ചില പദ് ചില ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ ലയിപ്പിച്ച് എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ ഭരണപരമായ ഭരണ ചെലവ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള നടപടികളാണ് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇത് തൊഴിലാളിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനും ഈ അമാൽഗമേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം സഹായകരമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എൺപത് മേഖലകൾ മിനിമം കൂലിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ എൺപത് മേഖലകളിൽ ഇരുപത്തി ആറ് മേഖലകളിലെ മിനിമം കൂലിയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചു ആ മിനിമം കൂലിയെല്ലാം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മേഖലകളിലും മിനിമം കൂലി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച തൊഴിൽ നയത്തിൽ കൂലി അറുന്നൂറ് രൂപയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം കൂടി മുൻനിർത്തി നിലവിലുള്ള കൂലിയിൽ പരമാവധി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഏത് മേഖലയിൽ കൂലി നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തും ആ തൊഴിൽ മേഖലയുടെ പ്രായോഗികത കൂടി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൂലി വർധനവിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മിനിമം കൂലി മിനിമം കൂലിക്ക് പുറമെ ഫെയർവേജ് നടപ്പിലാക്കി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ ഫെയർവേജ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് മേഖലകൾ പരിശോധിച്ച് സാധ്യമായ മേഖലകളിൽ ഫെയർവേജ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് മേഖലകളിൽ പതിനഞ്ച് മേഖലകളിൽ തൊഴിലാളി ശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായി ജനങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക അവാർഡ് നൽകണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ച ഗവൺമെൻറ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടന അഭിപ്രായം കേട്ടു അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി നിർമ്മാണ മേഖല കള്ളിയത്ത് വ്യവസായം മരങ്കയറ്റം നേഴ്സ് തയ്യൽ കയർ മോട്ടോർ ഗാർഹികം കശുവണ്ടി തോട്ടം സെയിൽസ്മാൻ സെയിൽസ്മാനുണ്ട് സെയിൽസ് വിമനുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഈ പതിനഞ്ച് മേഖലകളിലാണ് തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തി ശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ 
ലേബർ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു പരാതി പരിഹാര സെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരി പരാതി പരിഹാര സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്കും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ലഭിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്താണ് സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസ് സേവന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കടകളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈയിടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയ നിയമ ഭേദഗതി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം വരെ അനുവദിക്കുന്ന നിയമ ഭേദഗതി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളും സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി തുടങ്ങി മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉടമകളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കൂടി സഹകരിച്ച് ഇത് പൂർണ്ണമായും അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണവും അവർക്ക് കൂലിയിലും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിലും മെച്ചപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമീപനമാണ് പൊതുവെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോളിസി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമീപനവും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളും ഈ കാര്യത്തിൽ സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നടപടികൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയ ഫാക്ടറി തോട്ടങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് തോട്ടങ്ങളുടെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് പീരുമേട് ടീ കമ്പനി എം ജെ എം 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 ജെ തോട്ടം ബോണക്കാട് ഈ മൂന്ന് ബോണക്കാട് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് മറ്റു രണ്ട് മേജർ തോട്ടങ്ങളും ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ ഈ തോട്ടങ്ങൾ പൂട്ടിയിടുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി തോട്ടങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ നയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോഡി ബോർഡ് രൂപീകരണം അബ്കാരി നിയമ ഭേദഗതി ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലാളി തൊഴിലുടമ അന്തരീക്ഷം ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക തൊഴിലാളികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു തന്നെ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലന്തരീക്ഷവും കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട